ինչ վերաբերում է այդ կոչումներին, դե ինչպես ամեն ինչը ավիդում է, այդպես էլ իտեք իրենք թույնով են լծված հայ ժողովրդի նկատմամ։ Եվ ամեն ինչ անում են որպեսի հայ ժողովրդին էսպես ցավ պաճառեն, կամ չեմ մի տհաջ իրավիճակ ստեղծեն։ Ես ուզում եմ ուղակի մի հարցը սուղել այդ դատավորները, որոնք էպես հանիրավի ձևով դատում են մեր լավագույն զավակներին, մի թե բոլորովին խղջի զգացում չունեն։ Դա թշտամություն է, դա ուղակի դիրավորանք են հասցնում մեր ժողովրդին, գարեգին մժդի այնպիսի մեծություն է, որ նրան այդ ողոր մելիները, որ որոշել էին ինչ-որ տհաս գործովություն մեր անել, որվ է ձևով նրա մեծության վրա չեն կարող ազդել, որտև մեր երկրի համար, թո գնա իրենց երկրում ինչ ուչ մեն ապամոնտաժը ենք ամչ ապամոնտաժը ենք ամչ ապամոնտաժը ենք երազանքների գիրկը չնգ գնեն Հայաստանը կա և աստոն ախախնավության պետք է լինի հավեր։
ինձ առանապես չի զարմացնում, որովտև հասկանալի է, որ սրանք չարություն անելուց բացի, հոքիները չար է և թույնից բացի, մաղձից բացի, սրանք ժորդի նկատման որվե բան չունեն, այս թույնի և մաղձի արտահայտություն էլ նաև այն է, որ վերացնում են ուրեման այդ կոչումները, ես չի գիտեմ ում է խանգարում կոչումները, գիտե� Այս կոչում ունեց հողներին, ուրեմ են կոչումներ ուզում են հանեն, որպսի տնտեսեն, թե այդ գումարներն էլ իրենց ուրեմ վերսնեն իրենց պարքիվ ավեջարների վեր ավելացնեն, բայց այդ մարդիկ, որոնք իսկապես տարիների վաստակն է իրենց, կոչում չեն ստանում, գումար չեն ստանում դրա դիմաց հիմա, ինչով է խանգարում, այստեղ մնում է մտացել, որ ուակյա այնքան թույն ունեն, այնքան չար են ժողորդի հանդեպ, ժողորդի տարբեր կավերի և են թանապես ողջ ժողորդի նկատմամ, որ չեն կարող անում հանգստանակ և անվերջանալի ավերածություն են անում, անվերջանալի չար գործեր են անում, սանք ուղակի չար մարդկանց թունավոր հոգի ունեցող, առառացների գոշտեղություն է, որ իչ ոչ ինչ։ Որենք ի հիմնավորման մեջ ասվում է, որ այդ կոչումները խաթարում են կադրային կաղկականությունը, հանրային համերաշխությունը։ Ինչով են ասակավոր և ժողորդական արդիստները խաթարել հանային համերաշխությունը։ Ես նացա չի գիտեմ ինչով են կոչում ունեց ողները խաթարում հանային համերաշխությունը, բայց հանային համերաշխությունը տասնութ մին թ Եվ մնացացները արդեն չի գիտեմ սպիտակներին են, թե սվերի նեմ պատկամ։ Անպես որ սա ծիծաղելի և շատ տհաս առարքներով են զբաղվել, դե ուրիշ բանում չեն էլ կարող զբաղվել, մի իշխանվություն, որ կարողացավ տալ մեր հայրենիքը, կարողացավ պայմանավորվել պատերազմը թուրքերի հետ և ամեն ինչ անում է վերացնել Հայաստանը, ես ուրիշ բարջ ունեմ ասելու, սա գնում է նրան, որ վերացնեն Հայաստանը և մեր սուրպ հայվենիքը հանձնեն թուրքերին, մեզ էլ ընդանապես ինչպես էին ասում հարուրդարի առաջտողնե հիմա էլ պաստոր են փորձում են այն հերինակավոր մարդկանց այս կերպ լրեցնել ու թողնել լուսանցքում դիկի ներսյան։ Եթե սրանք չարագործություն են անում, բնականավար պետք է խելացի, բաստակ ունեցով մարդկանց վերացնել անցածորը մի դատավարության որշապուր մասնակցիցի ուզում ասել, որ դատում են, զրկում են ազատությունից հայ ժորդի հատկապես այն անձերին, որոնք շատ պիտանի են այսօրվա համար մեր հայրենիքին, որ նակ ինչպես խաճատորպես, որ մենք պատերազմական վիճակի մեջ ենք, այդ մասին մենք բոլորս հասկան մենք եվ գիտենք, խաճատորվի մեզեր բակալում նանք բոլուր լավագույն զավակներն են մեր ժողովրդի։ Եվ նրանց եսպես կալանաբորել, պահել անազատության մեջ պարձապես դրանով ուզում են մեր ժողովրդին գլխատել։ Ինչպես որինակ այո հարուր տարի առաջ դուք չիշտ նշեցիք, որ սկզբում ազգի հեղերելի մերի ինելին, ձերբակալում կամ կյանքից զրկում, 
ուզում եմ հարցնել մի թե կարելի է այդ աստիճան ծարայել այս իշխանությանը ես կարծում եմ անպատվաբերման է հիմա նաև պատմության դասագրքերն են խմբագրվում ու խեղաթվում այսպես ասացիկներ ինչ եւ պատմության դասագրքերը եւ մեր բոլոր ազգային արժեքները սրանք որ եկան սկզբից հարցակվեցին եկեղեցի վրա որը մեր ժողովրդին մեր միշտ միասնական է պահել մեր ժողովրդը ծանր ժամանակների միշտ եղել է եկեղեցու կողքին եկեղեցին ուղորդել է պահպանել է հայությանը պահպանել է ուրեմն միաբան է պահել հիմա այս մարդկանց առաջին խնդիրներ եկեղեցուն հարվածել եւ մնացած բոլոր մեր ազգային արժեքներին այսինքն գլխատում են բոլոր բոլոր բնագավառներում ազգին գլխատում են Այս տարին հենց այդպես էլ սկսեց վեհափառ հայրապետի ուղեղ ցամանորիչ ցուցադրվեց հանրային հերոստատեսությամբ դրան հաջորդեց նաև Սուրբ Ծննդյան եւ Ջրակալույցի պատարակներին ցադրանքներ էլի վեհափառի եւ հայարակելական եկեղեցու դեմ ուղված ինչու հիմա կրկին ակտիվացան այս հակաեկեղեցական գործընթացները դե որով դե անընդհատ նրանք վախում են որ եկեղեցին միաբան է պահում այդ պատճառով էլ անընդհատ ուզում են եկեղեցուն հարվածել եւ եկեղեցու դերը նսեմացնել բայց մեր ժողովրդը կարծում են որ գիտակցում է եւ եւ միշտ էլ պետք է լինի մեր հայոց եկեղեցու շուրջը գիտեք դրան նպաստում են 30 տարի առաջ ես մի արիթով գրել էի 30 տարի առաջ երբ մտան այս օրեման ավանդավորական ցանցերը ստեղծվեցին դա նպատակ էր հետապնդում ժողովրդին մասնատել եւ իրոք տարբեր անուններով այդ Եհովաներ են չի գիտեմ կյանքի խոսք է եւ այլն տարբեր անուններով որքսի մարդկան շփոթության մեջ գցեն եւ օրեման մասնատեն ժողովրդին պարզապես սա մասնատելու լավագույն միջոց է իսկ մասնատված ժողովրդը բնականաբար թուլանում է եւ կորցնում է իր այսպես դիմադրողականությունը սա մտածված էր եւ 30 տարի այս ահանդավորական շարժումներ իրենց չար գործը արել են սրանք կուղակի կենթանի ռումբ են մեր երկրում եւ այս վերջերս բավականին ակտիվացել են որովհետեւ եթե չեմ սխալվում քանակով սխալված չլինեմ բայց քանակով 300000 են եւ սա բավականին մեծ դիր է կազմում որոնք հարկեղած դեպքում բնականաբար ներսուկ են այս իշխանությանը այնպես որ ամեն ինչ անում են ավելիլու համար հիմա վաստակավոր եւ ժորթական անում են որպեսզի չմասնատեն բայց 30 տարի առաջ սկսվեց այդ մասնատումը Իդե պասեն որ շատ երկրներում կարծեմ 25 երկրներում արկելված էս աղանդավորների մուտքը բայց դե այն ժամանակ դերևս մեր երկիրը նոր էր անկախացել բնականաբար կային ինչ շուներ դրսի ինչպես միշտ դեմոկրատիայի եւ մարդու իրավունքների անվանտակ եւ այդ անվանտակ մծրեցին եւ սրանք արեցին իրենց չար գործը եւ սրանք հիմա էլ անում են իրենց չար գործը գիտեք սրանց մեջ մի խավկավորը հասկանալով է անում որ որովհետեւ նրանք օգտվում են ֆինանսներից օգտվում են տարբեր ուրեմն այսպես նյութական արժեքներից բայց մի մասն էլ ընդհանրապես չեն հասկան ուր են մտել ինչ են մտել սա արդեն որտեղ նաև աշխատեցին սրանք այն թույլ դրամաբանություն ունեցող խավի վրա եւ հաջողվեց սա շատ վտանգավոր վիճակ է մեր երկրի համար բայց դե ես կարծում եմ որ ժողովրդը ժամն արդեն հասկանում է ինչի ինչոց է եւ պետք է ոդկի կանգնի եւ արձագանքի այս ամբողջ դժբախտ եւ ողբերգական իրավիճակի բայց մտավորականների էլիտայի հա մշակութային մի զանգված էր կարով 2018-ին էլ սա տարեց Փաշինյանին հիմա էլ էլի որոշակի շրջանակ նրա կողքին է նրանք էլ հո գիտակցում էին նրանք էլ պետք է հասկանային ինչ է կատարվում ինչ է լինում դուք բազմիցս հա ձեր կոչերով գոնե ահազանգել եք զգուշացրել եք 
Նում չկասեք այս զանգվածի մասին, որոնք գիտակցում են ու շահորնակում են սատարել։ Այդ ճիշտ ասարձ դժվարանում եմ այդ հարցին պատասկանել, բայց կարծում եմ, որ այդ խամի մեջ էլ կա ինչ-որ տոքոս, որոնք չեն գիտակցում, Ես չգտեմ դա ինչպես կարելի է չի գիտակցել, բայց պաստը մնում է պաստ, որ չեն գիտակցում, կամ կարող են մտավախություն ունեն, որ իրենք թել կրձրբակալվեն, կամ իրենք ինչ-որ բանից կզրկվեն, ես դա չեմ կարող Հիմա Նիկոր պաշինյանը սկսել է խոսել հայրնասիրությունից, կավարում իր կուսակիցների հետ հանդիպմանցումանց։ Ամեն այն լրջությամբ եմ ասում, որով հետև գավարում հանդիպմանը ասել է, որ հիմա պետք է մենք կնարկեն կղափարախոսական հարցեր, պաստոր են այս իշխանությունը, որն ասում էր իզմեր չունեմ, հիմա որոշել է գղափարախոսության այս ոբերգության նականապես ենք արդեն ոպ բերս տարի երիկ պատերազգ տեսանք, դա պատկերացնում ենք, դա սարսապելի բան է։ Կիտեք, որվ է երկրում չկա մի պարտված ինչ է կոչվում, գխավոր գերագույն գխավոր բարեր ակտագործել, որով երկրում չկա այդպիսի մեկը, որ պարտվի երկիր տանի պարտության և ինքը շառունակի իր երկիրը ադիրել։ Ես կարծում եմ, որ դա մեր ժողորդը պետք է չհանդուրշի, չհանդուրշեր և հերացնի այս իշխանությանը իրենց էդ սուսնձված աթորներից։ Պաշնյան ասում է հայրնասիրություն, հազգածությունը թե վորմացվել է գին ներսիսյան։ Ինչու թե վորմացվեց մեր հայրնասիրությունը, ծիցաղելի է, այսկն կամ հերթական շոն է, հերթական բարերն է, որոնք արտաբերում է, որ իշվորվ է, դվոր չեմ կարով բացատրել, որտեղ այս մահաբեր իշխանությունը և որտեղ հայրենասիվությունը, անհամատեղելի Եվս մեկ ստադրանք հտիկին ներսյան տեղի ունեցավ գարեկի նրդեղի արցանի մոտ, հենց գարեկի նրդեղի ծնընդյան որը, ինչ-որ մարդիկ վաշիստական այսպես ասաց ակսես ու արներով ու ժեստերով եկան ելույթներ � Ադրբեջան ու թուրկյան իստայելը փորձեցին այսպես ասաց ուրախանալի հարկի այս պատմության մեջ դուք լինելով գարեգի նժդեր թանգարանի կաղափարական կենտրոնի պատասխանատում և նաև գարեգի նժդեր երկի կատարողը ինչ կասեք Եսնի իսկ բար էր չմ կտնում ասելու, գտեք ամանորով, եթե ծականում է ինգոն է ինչ-որ որոշ մասը ժողորդի ուրախանալ կամ ինչ-որ ստեղծել նոր տարվատ ռամադրություն, միարկ այդ լույսերով չել, որ պիտի ստեղծել, � Եվ սրանք էլ այդ չիտեմ, ովքեր են, անկեղ չիտեմ, բայց երկ է շատ նողկալի էր այդ պատկերը, որ մենք տեսանք, ես միանքամ արիթոնեց է արդեն ձեր իրավունքում խոսել այդ մասին, ես կարծում եմ, որ դան կամ սադրիչներ որն է։ Իտեք ես ընդհանապես եմ ուզում ասել, որ երբ խոսկը գնում է գարեկին նրդեի 
անսահման մեծության մասին, ասեմ, որ այո, 1886 տականին հումվարի մեկին, աստված մեզ պարքև տվեց, սա պարքև էր, սա նվեր էր մեր ժողթին գարիգին նրդեի ծմունդը, որը հետագայում պիտի պահերսյունիքը, որը զարմանալի ու ակի վանտաստիկ դիչազնամարդ էր և նա կարողացավ ապահովել և տերիտորան և սյունիք Եվ այն ժամանակ ինչպես հիմա բոլորի աչկը, աշխարի ուժային կենտրոնների աչկը սյունիքի վրայ, այն ժամանակ էլ էր այդպես։ Եվ իդեպ ասեն, որ սյունիքը ադերբեջանին հանձնելու ծրագիրը նա աշխարի չարիքներից հանճարով պահել մեր հայրենիքը, որ նա անսահման էր սիրում հայրենիքը, նա մեծ ռազմագետ էր, նա անսահման հայրենասեր էր, նա անսահման գաղափարախոսեր։ Եվ մենք պիտի դա հասկանան և շատերը ընդհանրապես, ովքեր որ մեծ ընժդեի անունը նանք պետք է մտացեն հասկանան, իրենք արդյոք իրենց ամբողջ կենսակերվով, իրենց անցած կյանքի ճանապարով արժանացել են նրան, որ հնչեցնեն կամ արտաբերեն կամ ընդանապես տալ այդ սրպության վիրավորանք են հասցնում մեր ժողովրդին։ Նգարեկին նրդեի այնպիսի մեծություն է, որ նրան այդ ողոր մելիները, որ որոշել էին ինչ-որ տհաս գործովություն էր անել, որվ է ձևով նրա մեծության վրա չեն կարող ազդել, չի հաջովի, երբ հեվ է և չհամարցակվենք, որ այմ նժդեի անունը արտաբերել իրենց կարծիքով պես մժողորդին վիրավորելու համար, որտեր նժդե այն երևույթն է, նա երկրի վրա եմ կարծիքով ուղակի աստված էր, որ կարողացավ պահել մեր հայրենիքը, իդեպ արիթից ուզում եմ ոգտվել նաև նժդե է պահեց Սյունիքը դա դրանով ապոհովես տերիտորյալ իմ աստով Հայաստա� ովքեր, որ Հառեմության Հայաստանից պես մազապուրծ էին եղել։ Եվ այդպիսով տեսեք և տարացքը մնաց, և ժողուրդը, որ եմ են բերբեց Հայաստան Հառեմության Հայաստանից։ Եվ մենք ունեցան կայն ամենայնի Իսկ հիմա լիև նասում է կամ կլինի զանգեզուրի միջանցքով ճանապար, կամ այդ ճանապար չի լինի, վերջնագրերով է հանդիսկալիս, կանի որ նժդեղ չունենք։ Նժդեղ չունենք, գիտեք, պարադոքս է հարուր տարի առաջ աստված � շատ ծավալի վիճակ է, բայց ես կարծում եմ, որ հայ ժողորդը կա և ոտքի կկանգնի և կլինի և մենք այս չարիքից վեջապես ձերբազատվենք և կարողանան կարոցել մեր երկիրը։ Դիկի Նեսյան, Հայաստանի Հառապետությունում Իսրայլի դեսպանն էլ էր անդրադարձել այս հարցին, ասում են թանապես պետք է ապամոնտաժել կարեգի նժդեհի Ով է իսրայալի դեսպանը մեր երկրի համար, դա մեկ։ Եթե իսկ զբան է այս 
շարա եկավ և ստեղծեց Իսրայելի դեսպանատուն։ Ադրբեջանը, որ ինակ ոգնում է այդ կան Իսրայելը, չունի դեսպանատուն։ Այն ժամնակ համեն այնպես չուներ իմա չի գիտեմ։ Իսկ մեր էլ այդպես մեզ համար այդպես դա մի մեծ անդրաժշտություն չ կհարգենք, ում կպաշտենք և ում արձանը կունենանք։ Այդ մեկ եկրորդը, իսկ ինչու որվ է մեկը հարշի տարիս, թե այդ որ իրավունքով իզրայալի հրդիրները լծվեցին մեր երեխաների գլխին։ Կուծ եք կարիք կահավելի շատ խոսեր ու նշտեղի մասին, որպսի ընկարելի լինենք նաև մեր դաշնակցի համար ինչ ու ոչ Հուսաստան։ Դե մեր թշնամիների հարկե ուրախանում են, որ այս հումբարի մեկի այդ տհասները, որ կանգնած էին են դեղ խոսում էին, դրանք թշնամիներին են ուրախասնում, մի հարկե թուրքերը պիտիցից աղեն, ադբրեջանցիները պիտիցից � անհետ հետ գոզողությունների, անհետ հետ մտկերի։ Ուրեման, երբ ես երկեցի նժդեին նվիրված երկը, տարբեր արձագանքներ եղան, իհարկե դրական, բայց ես ուզում եմ մի արձագանքը հիշատակեր, ես ներևություն եմ � արձենագրությունը, որը որ եմ են ուղարկված էր այդ պահին, ազգության պրուս էր, ալիկսանդր իվանով, եվ նա գրել էր, տորկի սեղ մաստիղ, բայացը դաժը մյորդ բվը նշտ է, բատամուշտը նշտ է վեջին, տակակ վեջնը արմենի թող հետպես երազանքների գիրկը չնգնեն Հայաստանը կա և աստոն ախախնավության պետք է լինի հավերժ։ Շնորակալ եմ հետարկի զույցի համար և թերևս տեղին է հենց իմա նաև մեր եթերում հնչեցնել ձեր կատարմամբ կարեգի Հանք 